Salut à tous les gens, c'est Yellow Black et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Donc cette vidéo est en facecam, comme vous pouvez le voir, car ben, on me voit. Donc c'est une vidéo tout simplement où je vais vous montrer comment avoir des contrefaçons de qualité, sur quel site aller plutôt. Et euh, vraiment, c'est de la qualité les gars, mais vous imaginez même pas. Alors je vous encourage pas forcément à acheter des contrefaçons parce qu'en France, c'est pas très légal, mais... C'est franchement plutôt pas dégueu. Alors, on va pas attendre plus longtemps. On va tout de suite commencer par la montre Daniel Willington. Donc, voilà. Je l'ai payé pour vous dire 16 euros, il me semble. 16 ou 12 euros. Donc, la boîte se présente comme ça, euh, toute noire. C'est une montre, c'est une boîte officielle. Hein, J'ai regardé sur Internet. Voilà. Ensuite, donc on va enlever la montre. Je vous montre juste la boîte d'abord. À l'intérieur, Donc ça se présente comme ça. Donc là, c'est toujours aussi gravé euh, Daniel Wellington. Là, bien sûr, la petite mousse avec le manuel et... Euh, attendez, je galère un petit peu. La petite euh, truc pour enlever euh, la montre. Enfin, pour, euh, pour régler la montre plutôt. Voilà. Et ensuite, la montre, tout simplement. Donc là, les aiguilles sont devant le logo, mais il y a bien écrit Daniel Wellington. Et putain, la boîte, elle me fait chier. Donc... Voilà, il y a bien écrit Daniel Wellington. Ensuite, derrière, je ne sais pas si ça va se focus, mais c'est gravé Daniel Wellington. Et euh, pour vous dire euh, la, le niveau de contrefaçon, là aussi d'ailleurs c'est gravé, euh, je suis allé dans une bijouterie. Donc euh, le mec n'a pas cramé que c'était une fausse montre. Il m'a dit, ouais, euh, nous on ne on, on, on rachète pas ce genre de montre, mais euh, on... Euh, en gros, il, il a dit, on, on peut te dire le prix que ça vaut si tu veux en acheter une, mais on, nous, on ne les rachète pas. Bref, il n'a pas cramé que c'était une fausse. Et donc, c'est aussi avec ça, mais moi, ça, je l'enlève. C'est si vous, vous voulez le vendre en magasin. Donc, c'est petit Daniel Wellington avec un, un petit numéro de code barre. Mais moi, je m'en fous. Ensuite, on passe au deuxième truc plutôt qualitatif. Une casquette Lacoste blanche. Bon, elle est plus très blanche parce que... Euh, je, je m'en suis un peu servi et euh, à vrai dire, je l'ai un peu dégueulassé fortement. Le logo est putain de bien fait les gars. Vraiment, c'est un putain de logo trop bien fait. Ensuite, derrière, il écrit Lacoste. Lanière en cuir avec le, on va dire la boucle en métal. Et à l'intérieur, hop, il écrit Lacoste Sport 01. Et c'est putain de bien fait les gars. Franchement, si je te dis pas c'est une fosse, tu crames. Mais alors pas du tout que c'est une fosse. Vraiment, tu crames pas du tout. Et c'est plutôt pas mal à vrai dire. Voilà, voilà. Euh, que dire de plus Je sais pas vraiment. Donc on va faire un petit euh, switch de casquette. Je vais vous montrer la casquette que j'ai sur la tête. Et je vais mettre celle-là parce que j'ai une énorme coupe de merde. Vraiment énormissime la coupe. Donc, euh, petit switch, on se retrouve dans deux secondes. Ok, les gars, donc c'est parti. Donc, petite casquette Nike cette fois. Donc, comme on peut voir, logo Nike, hyper bien fait. Vraiment, très très bien fait. Alors, j'ai peut-être bougé un peu ma cam en faisant de la merde. Bref, logo Nike, il est vraiment, les gars, ultra bien fait. Ensuite, la boucle, on va encore appeler ça comme ça, même si ça ne s'appelle pas comme ça. Elle est gravée Nike. Donc, franchement, moi, je ne m'attendais même pas à autant de détails. Ensuite, à l'intérieur, toujours le petit logo Nike, comme ça. Et bien sûr, à l'intérieur de la casquette, les, les bandes Nike, comme ça. C'est vraiment euh, comme les vrais Nike officiels que tu achètes en magasin. Quand tu la reçois, il y a le petit truc à couper, l'étiquette. Bon, je ne l'ai pas avec moi, je l'ai perdu, mais... La petite étiquette euh, comme en magasin, mais c'est vraiment les gars, c'est ouf la, la qualité des contrefaçons sur ce site. Après, il faut bien chercher et franchement sur le site, faites que avec les photos clients. Parce que les photos vendeurs, il n'y a même pas le logo en général sur les photos vendeurs. Par exemple, si vous voulez acheter des, des chaussures Nike, il y aura la chaussure, le modèle et tout. Mais il n'y aura pas le logo Nike sur la photo du vendeur. Mais tu vas le recevoir avec le logo Nike dessus. Mais pour être sûr... Vérifie dans les photos clients, je vais vous montrer ça un petit peu après. Donc, je vais vous faire encore un petit, euh, une petite ellipse parce que je viens de recevoir deux colis. Je dois aller les chercher à la poste là. Donc, je vais y aller et on se retrouve d'ici une seconde pour vous. C'est parti. 
Donc re les gens, on se retrouve pour la deuxième partie. Donc je viens d'aller chercher mes petits colis. Donc hop, on va faire comme ça. Voilà, petit colis, euh, je vous cache euh, mon adresse. Donc c'est parti. Donc comme vous pouvez voir, j'ai déjà un petit peu ouvert histoire de mettre un, un petit coup de cutter, histoire de ne pas galérer en vidéo. Voilà, donc la boîte est, est un peu euh, déglinguée. Parce que c'est une boîte de type carton. Donc elle est un peu... Elle a, la poste, c'est pas, pas fou. Donc comme vous pouvez voir, Gucci, à votre avis, qu'est-ce que c'est Dans une boîte de cette taille en Gucci, c'est une ceinture bien évidemment. Donc on retrouve directement la ceinture hein, euh, en Gucci. Hop, je vais la poser juste à côté. Ensuite, on a le petit... Euh, putain, c'est la carte Gucci. Hop. Voilà. Elle est putain de bien faite les gars. Ensuite, il y a un petit truc là au fond. Je ne sais pas trop ce que c'est. Euh, ça doit être pour ranger la ceinture. C'est genre un, un petit, euh, une petite pochette en toile. Voilà. C'est plutôt pas mal ça. Par contre, c'est très très bien fait. Le Gucci est, est écrit un peu... Euh, il n'est pas très bien centré, je crois, euh, sur la, la feuille. Mais on s'en fout. Ce qui importe, c'est la ceinture. Donc, comme vous pouvez voir, petite ceinture... Gucci, juste ici. Donc on va tout de suite l'ouvrir. Hop. La ceinture est étonnamment longue. Hein. Par contre, euh, j'ai pris une taille euh, assez grande. Ce n'est pas vraiment très très grave après. Hop. Alors. Donc, déjà, la ceinture... Voilà. Elle est, elle est plutôt pas dégueu. Hein. Voilà. Elle est même euh, carrément bien. Donc, hop. À l'arrière, il y a donc la, la petite euh, truc pour retenir la, le bandeau. Voilà. Et bien évidemment, Gucci Made in Italy. Alors, je sais pas si on va voir. Putain, j'ai oublié d'éclairer ma lumière en plus. Voilà. Donc là, on va sûrement mieux voir. Donc, le petit Gucci. Euh, juste ici, euh, avec écrit euh, « Made in Italy », un numéro de série. Ensuite, là, pareil, c'est gravé sur, euh, sur la boucle. Et donc après, euh, sur la ceinture, bah, c'est une ceinture à peu près euh, normale. C'est une ceinture Gucci, quoi. Voilà, donc je vous la remontre avec la lumière, parce que du coup, on n'a pas bien vu. Hop, la petite carte, bien évidemment. Hop, voilà. Alors, euh, déjà... Wow, je viens de faire tomber mon téléphone. Déjà, désolé pour la lumière, parce que vous n'avez pas dû trop voir, ça a dû être un peu chiant au début. Alors, on va poser ça, et on passe au deuxième colis. Donc ça, ça devrait être... Je l'ai aussi ouvert, euh, ticket pour pas galérer. Hop, je ne l'ai pas encore vu. Wow, c'est un pull Lacoste, Hop, comme vous pouvez voir. On va euh, tout de suite euh, l'ouvrir, et regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, je vais me lever car euh, sinon, ça ne va pas marcher. Voilà, oh, la, la longueur est, est très petite. J'aurais peut-être dû prendre une taille un, un peu plus grande. Mais franchement, les gars, il claque des fesses. La, la taille est, est, est étonnamment euh, petite. Ça ne va pas m'aller, mais, euh, mais c'est pas grave. J'ai pris du, du XS, il me semble. J'aurais peut-être dû prendre du S ou du M. Bref. Euh, petit, euh, petit cut. Je le mets sur moi et on se retrouve. Donc, c'est bon. Je l'ai mis. Alors, comme vous pouvez voir, euh, au niveau de la longueur, c'est euh, un peu court. Mais sinon, il est putain de beau, les gars. Le logo Lacoste, il est bien fait. Il est, il est imprimé comme jamais. La matière, elle est putain de bien. Franchement, pour euh, il, il me semble, je l'ai payé genre un truc genre 20 euros. C'est trop bien. Par contre, là, on est en plein été, donc je vais tout de suite l'enlever. Je meurs de chaud. Donc, re-ellipse et euh, on se retrouve. Voilà. Alors, hop, on va, on va remettre le pull un peu dans son état euh, normal. Et les coutures, elles sont... On, on voit, je sais pas si on va bien voir à la caméra, mais elles sont très, très bien faites sur, euh, sur ce pull. Hein, de type euh, pull Lacoste. Et franchement, il les gars la matière euh, moi je kiffe après je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop cette matière 
Mais moi, perso, je kiffe ça. Après, je suis pas sûr que ça tienne très chaud quand même euh, comme, euh, comme pull. Voilà, donc euh, si vous voulez des pulls comme ça, des ceintures Gucci, des casquettes, je vais vous mettre le site en description. Et moi, si vous voulez, je vais vous mettre un petit lien en description, les gars, pour avoir des, des petits Airpods. Donc euh, on va faire un truc, c'est que... Euh, je vais, Non, on va pas, je vais pas mettre un lien. Je vais euh, vous mettre mon adresse mail. Euh, sur euh, en description et euh, si vous voulez vous m'envoyez un petit mail et on, je peux vous vendre des airpods des airpods 1 ou des airpods 2 j'ai les deux donc euh, pareil ils sont tout neufs avec certificat d'authenticité euh, de apple euh, mais y a pas de problème si vous voulez je peux vous envoyer des photos et tout et euh, je vous vends tout simplement des airpods si vous voulez à, on va dire 85 euros les airpods Franchement, c'est pas cher pour des AirPods 2, 9 ou des AirPods 1. Je vous les fais à 70 si vous voulez. Hop, voilà. Donc, si vous avez kiffé cette petite vidéo, euh, n'hésitez pas à liker. Et franchement, la ceinture, les gars, elle claque. Mais elle claque. Merde, regardez. Hop, petite ceinture. Elle est franchement pas dégueu. D'ailleurs, je suis hyper loin de la caméra. Ça doit être assez chiant. Voilà, bah écoutez, euh, je sais pas trop quoi dire d'autre, à part que cette boîte est vraiment démontée. Hein, elle est déchirée comme jamais, mais c'est pas très très grave. Voilà, bah si vous avez kiffé la vidéo, euh, n'hésitez pas à liker. Si vous voulez des, des objets comme ça, je vous mets le lien du site en description. Et faites avec les avis clients, les gars. Parce que si vous faites sans les avis clients, euh, ça va pas marcher. Ou alors, si vous avez peur de vous faire niquer... Euh, vous m'envoyez pareil un mail euh, à mon adresse qui est en description et, euh, et euh, je vous commande ça euh, vous me faites un virement par Paypal et moi je vous les commande et, euh, et ça arrive direct chez vous et comme ça c'est plutôt pas mal donc euh, si vous avez kiffé cette vidéo les gars n'hésitez pas à la liker à la partager à tous vos potes vous leur donnez des bons plans finalement euh, des bons plans euh, contrefaçon euh, après si vous avez les thunes pour acheter des vrais Achetez des vrais C'est un peu inutile d'acheter des contrefaçons Mais euh, si vous n'avez pas les thunes bah, N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail Ou aller sur le site en description Et, euh, et voilà On, on s'arrange, on fait un truc Donc n'hésitez pas à liker, à partager Et euh, surtout abonnez-vous